Hi everyone, in this particular video, we are going to discuss about the array implementation of a stack. Great. ठीक है, मुझे इस stack को design करना है. ठीक है. तो अब बात करते हैं कि पहले stack पर काम कैसे करता है. So यार array की जब हम बात करते हैं, तो आप इसको ये चीज समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So let's say this will be my array. ये मेरे पास एक array होगा. ठीक है. और मेरे पास एक top element होता है. ठीक है मेरे पास एक स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट होता है लेट से इट इट इज पॉइंटिंग टू माइनस वन इनिशियली क्योंकि एरे में तो जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है अब देखो क्या हो गया यार मैं हमेशा इस टॉप पे ही अपने एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट एन एरे विच इज लेट से द नेम ऑफ द एरे इज स्टैक एंड वी हैव डिफाइंड अ मैक्सिमम सो दिस मैक्सिमम कैन बी लेट से फॉर नाउ दिस मैक्सिमम इज टेन ठीक है तो आपके पास एक एरे मिल गया जिसका साइज क्या टेन है ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास एक टेन साइज का एक मेरे पास स्टैक डिजाइन हो गया है ग्रेट अब क्या करना है देखो जब जब मैं मेरे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक पुश ऑपरेशन ठीक है और मेरे पास जब पुश मतलब मेरे को एक आइटम मिलेगा स्टोर करने के लिए और मेरे पास यार एक पॉप ऑपरेशन होगा पॉप इज नथिंग बट डिलीट ऑपरेशन ठीक है मेरे को एरे के अंदर से स्टैक के अंदर से डिलीट करना होगा अब देखो यार क्या है ना कि मेरे को पुश करते वक्त एक दो तीन चीजों का ध्यान रखना है देखो जब एलिमेंट को मैं पुश कर रहा हूँ अपने स्टैक के अंदर तो मुझे इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या मेरे स्टैक का साइज फुल तो नहीं हो गया तो यार इंसर्ट करने से पहले मैं सबसे पहले टॉप को चेक करूंगा तो यार मैं तभी तो इंसर्ट कर पाऊंगा ना जब मेरा टॉप अगर लेट से मैं पहले मैं, मैं चेक करता हूँ कि मेरा क्या टॉप मैक्स माइनस वन को तो पॉइंट नहीं कर रहा कि क्या मेरा टॉप अभी इसको तो पॉइंट नहीं कर रहा अगर मेरा टॉप इसको पॉइंट कर रहा होगा इट मीन मेरे पास पूरा स्टैक फुल है ठीक है पूरा स्टैक फुल है तो मैं एक एरर दे दूंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या प्रिंट कर दूंगा ओवरफ्लो ठीक है ओवरफ्लो प्रिंट प्रिंट कर दूंगा अदरवाइज अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स में मैं क्या करूंगा एल्स में मैं क्या करूंगा अपने टॉप को आगे बढ़ाऊंगा लेट से मेरे पास यहाँ पे टॉप मेरे पास यहाँ पे है कहीं इट मीन्स टॉप अगर मेरे पास टू इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है इट मीन्स मेरे पास पूरा स्टैक अभी खाली है और टॉप की वैल्यू मेरे पास अगर मैक्स माइनस वन नहीं है इट मीन्स टॉप मेरा कहीं पीछे है तो उसको टॉप को मैं एक आगे बढ़ाऊंगा पहले तो मैं टॉप को सबसे पहले अपने यहां पे लेकर के आऊंगा और इस टॉप पे अब ना स्टैक के स्टैक के टॉप पे मैं क्या कर दूंगा इस आइटम को डाल दूंगा सो so, मैं कुछ ऐसे करके लिखूंगा स्टैक देखो मेरे को पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना है तो पहले टॉप को इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या कि प्लस प्लस टॉप इज इक्वल्स टू आइटम तो मीन्स आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस वन करें आप ठीक है और फिर स्टैक के टॉप पे आप इस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो आप ये भी कर सकते थे अब देखो आपको पॉप डिलीट पॉप करना है पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है सो व्हाट इज योर पॉप ऑपरेशन सो पॉप ऑपरेशन इज नथिंग बट यू आर ट्राइंग टू डिलीट द एलिमेंट अब डिलीट कब कर सकते हो आप एलिमेंट से तब आपका टॉप किसी वैलिड पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा हो ठीक है सो लेट से मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ माई टॉप इज लेस देन जीरो अगर मेरे पास टॉप लेस देन जीरो को पॉइंट कर रहा है तो इट मीन्स मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा अंडर फ्लो अंडर फ्लो का मतलब है कि मेरे पास एरे के अंदर स्टैक एरे के अंदर ठीक है एलिमेंट्स ही नहीं है डिलीट करने के लिए ठीक है ग्रेट तो मैं एल्स में क्या लिख दूंगा एल्स में मैं डिलीट कर दूंगा तो मैं डिलीटेड एलिमेंट को किसी डी नाम के वेरिएबल में रखूंगा सो लेट से स्टैक टॉप तो सबसे पहले मैं जहां जिस पोजिशन पर मेरे पास टॉप पॉइंट आउट कर रहा है उस एलिमेंट को मैं वहां से उठा लूंगा और फिर मैं अपने टॉप को डिक्रीमेंट कर दूंगा ठीक है मैं अपने टॉप को डिक्रीमेंट कर दूंगा एंड फाइनली मैं इस डी एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा टू दिस फंक्शन ठीक है लेट्स इसका ना रिटर्न टाइप इंट है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा डी को ठीक है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऑपरेशन अब देखो आपको एक चीज ध्यान से मैं रखनी है यहाँ पे ठीक है आई थिंक ये क्लियर है मेरे आप लोग को थोड़ा सा मैंने बस ऐसी लिख के बता देता अभी हम फंक्शन का डिस्कस करेंगे देखो मैंने आपको बताया कि टॉप एक एलिमेंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉप वेरिएबल तो यार सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी ये टॉप हमेशा मेरे पास उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा जो कि मेरे पास लास्ट टाइम पे एडिड हुआ है नाउ लेट से मेरे पास लेट से यहाँ पे एक एरे के अंदर फोर और फाइव ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास टॉप इस फाइव को पॉइंट कर रहा होगा ठीक है अब लेट से मेरे को सिक्स को पॉइंट करना है तो देखो मैं पहले यहाँ पे टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा और मैं इस टॉप पे सिक्स को इंसर्ट कर दूंगा इट मीन्स क्या है कि जो एलिमेंट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे एड हुआ है वही मेरा टॉप होगा अब लेट से मेरे को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा जो एलिमेंट मेरे
या टॉप हमेशा पता है और एर इम्प्लीमेंटेशन है तो मीन्स एक्सेसिंग जो कर सकते हैं मेरे के अंदर वो कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकते हैं सो द बहुत दी ऑपरेशन आर गोइंग टू बी परफॉर्म इन ओवन ऑफ टाइम बिग ऑफ वन में दोनों ऑपरेशन मेरे पास परफॉर्म हो जाएंगे ठीक है तो काफी फास्ट सीनरी है एर इम्प्लीमेंटेशन में तो वैसे भी फास्ट होगा ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे ठीक है अब हम इसके कोड के थ्रू बात कर लेते हैं कि कोड के थ्रू हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सर ये अपना कोड है ठीक है तो देखो मैंने C++ के अंदर ये दो चीजें ले रखी आपको पता होगा मैंने देखो एक मैक्स को डिफाइन करा कि मेरे पास स्टैक का जो साइज होने वाला है वो हंड्रेड होने वाला है तो मैंने एक ग्लोबल एरे भी बना लिया स्टैक नाम का जिसका साइज कितना है हंड्रेड ठीक है और इनिशियली मेरे पास टॉप जो है वो माइनस वन को पॉइंट कर रहा है मैंने ये भी डिक्लेयर कर दिया ठीक है इनिशियली मेरा टॉप जो है माइनस वन को डिक्लेयर कर रहा है और माइनस वन को पॉइंट करना मेरे को क्या बता रहा है कि मेरा स्टैक अभी पूरा एम है ठीक है मेरा स्टैक अभी पूरा एम पड़ा है अब देखो ये दो मैंने यूटिलिटी फंक्शन बनाए हैं ठीक है तीनों तीनों एग्जाम्पल के अंदर मिलेंगे आपको बजावा के अंदर भी पाइथन के अंदर भी इज एम और इज फुल अब देखो आपको ये पता होगा कि लेट से अगर आपका टॉप माइनस को पॉइंट कर रहा है लेस देन जीरो को पॉइंट कर रहा है तो इज एम इज एम टी इज एम टी क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रहा हूं स्टैक इज एम टी इस फंक्शन को कॉल करूंगा स्टैक पे इज एम टी तो इज एम टी को ट्रू कब रिटर्न करना चाहिए जब एम टी हो एक्चुअल में इज एम टी अगर एम टी स्टैक है तो आप ट्रू रिटर्न कर दो इस वजह से मैंने क्या लिख रखा कि इफ टॉप इज लेस देन जीरो देन रिटर्न वन अदरवाइज जीरो तो ये अगर एम पी टी है मेरे पास स्टैक तभी ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स अगेन इज फुल तो तब फुल होगा तभी वो रिटर्न वन करेगा अदरवाइज रिटर्न जीरो करेगा तो अगर टॉप की वैल्यू मैक्स साइज माइनस वन से बड़ी या फिर उसके बराबर है इट मींस मेरे पास रिटर्न वन करना है अदरवाइज मेरे को रिटर्न जीरो करना है मैंने यार पूरा प्रॉपर कमेंट करके लिखा है आपको हंड्रेड वन परसेंट समझ में आ जाएगा तीनों कोड्स के अंदर ठीक है अब देखो ये एक फंक्शन है वर्ड पुश ठीक है और ये की को एक्सेप्ट करता है ठीक है जो कि मेरे को स्टैक के अंदर पुश करना है अब देखो मैं स्टैक के अंदर कब पुश कर सकता हूँ अगर मेरे पास स्टैक फुल नहीं है तभी तो मैं पुश कर सकता हूं तो मैंने क्या करा पहले इफ इज फुल नाम के फंक्शन को कॉल करा अब इस इज फुल ने खुद वो चेक करेगा वो खुद चेक करेगा क्योंकि टॉप मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है तो इट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट दी कोड ठीक है तो जैसे ही मैं इज फुल फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास इज फुल के पास रिक्वेस्ट जाएगी वहां पे वो टॉप को चेक करेगा कि भाई टॉप पोजीशन कहाँ पे है अभी तो अगर टॉप की पोजीशन मेरे पास मैक्स साइज माइनस वन के बराबर है उससे बड़ी है तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जैसे ही ट्रू होगी तो मेरे पास एक फ्लो ये प्रिंट करेगा स्टैक ओवरफ्लो और मेरे पास रिटर्न कर देगा जीरो तो पुश नहीं करेगा तो मेरे पास एक एरर प्रिंट होगी स्टैक ओवरफ्लो अदरवाइज अगर मेरे पास स्टैक फुल नहीं है तो मेरे को क्या करना है पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना है और फिर टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक के टॉप पे मेरे को सेलिमेंट को डाल देना है ठीक है तो पहले हमें टॉप को इंक्रीमेंट करना है और फिर हमें स्टैक पे करना है तो इट इज अ प्री इंक्रीमेंट तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा और फिर स्टैक के टॉप पे आपके पास वो आइटम की वैल्यू डल जाएगी ठीक है और फिर फाइनली मैं प्रिंट कर रहा हूं कि द एलिमेंट इज पुस्ड एंड टॉप पॉइंट टू द वैल्यू ठीक है तो वो आपको दिख जाएगा अच्छे से ग्रेट अब बात करते हैं पॉप की यार तो जब पॉप होता है मेरे पास कोई भी एलिमेंट तो पॉप कब होता है पॉप तभी हो सकता है ना जब मेरे पास स्टैक एम नहीं है अगर स्टैक आपके पास एम है अगर स्टैक आपके पास एम है तो क्या पॉप करोगे क्या डिलीट करोगे स्टैक के अंदर से इस वजह से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा इफ इज एम तो ये सबसे पहले इज एम फंक्शन के पास जाएगा और वहां पे चेक करके लेकर के आएगा कि भाई क्या टॉप सही वैलिड पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रहा है अगर टॉप की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी टॉप की वैल्यू अगर लेस देन जीरो होगी तो इज एम फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ट्रू रिटर्न करा तो इट मीन्स मेरा स्टैक अंडर फ्लो है तो स्टैक अंडर फ्लो का मतलब है कि देर आर नॉट इनफ वैल्यूज टू डिलीट एलिमेंट इन आउट ऑफ दिस टैग तो और यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ माइनस वन ठीक है तो आप जीरो माइनस वन वॉट एवर जो अभी आपको रिटर्न करना है आप रिटर्न कर सकते हो फिर उस तरीके से कंडीशन को नीचे बना सकते हो अब देखो मैंने क्या करा इंट डिलीट एलिमेंट लिया ठीक है अब मैंने आपको बताया अगर इस टैग के अंदर टॉप किसी वैलिड पोजिशन को पॉइंट आउट कर रहा है तो आपको वही टॉप पोजिशन से ही एलिमेंट को उठा करके लाना है बिकॉज यू कैन परफॉर्म डिलीशन एंड इंसर्शन बोथ एट दी वन एंड ओनली ठीक है तो आप स्टैक के टॉप से वो एलिमेंट उठा करके लाओगे और अपने टॉप को आप डिक्रीमेंट कर दोगे सो so लेट्स से आपके पास इस स्टैक के अंदर 20 था 10 था 20 था तो लेट्स से 20 पे टॉप था पहले तो आपने क्या करा इस स्टैक के टॉप वाली पोजीशन को उठाया तो 20 आपके पास इस डिलीटेड एलिमेंट के पास आ गया और आप अपने टॉप को आ
तो यार ये चीज़ आपको तब समझ आएगी जब आप इंडस्ट्री के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे हम कभी भी ना अपने मोस्टली नाइन्टी नाइन्टी परसेंट केसेज में बल्कि ज़्यादा केसेज में नाइन्टी फाइव परसेंट केसेज में हम कभी भी हार्ड डिलीशन नहीं करते हार्ड डिलीशन मतलब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीट डिलीट नहीं करते हैं हम हमेशा सॉफ्ट डिलीशन परफॉर्म करते हैं सॉफ्ट डिलीशन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि हम इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में डिलीट नहीं करते हम उसको एक इस डिलीटेड नाम का कॉलम होता है ठीक है तो उस डिलीटेड को हम एज फॉल्स कर देते हैं इस डिलीटेड फॉल्स का मतलब ये होता है कि ये 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 जो इन्फॉर्मेशन है ये भी एक्टिव इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो हम हमेशा जब भी डेटा को फैच कर रहे होते हैं तो इस डिलीटेड एक साथ में वेरिएबल रखते हैं तो जहाँ जहाँ इस डिलीटेड ट्रू या फिर फॉल्स होता है उसके हिसाब से हम फैच कर लेते हैं डेटा को ठीक है तो दिस इज अबाउट द डिलीशन पार्ट और देखो अगर लेट से अब आपको इंसर्ट करनी होगी ना कोई वैल्यू तो यार आप टॉप को बढ़ाओगे टॉप बढ़ाएंगे टॉप को आप बढ़ाओगे तो टॉप आपके पास इसी पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा लेट से अब आपको फोर्टी डालना है तो आप फोर्टी डाल दो ये ओवर राइट कर देगा उसको कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस वजह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को लूज नहीं कर रहे हैं तुरंत तुरंत बट हाँ क्योंकि डिलीट हो गया तो हमें यूजर को एकदम सही मैसेज देना है तो इसलिए हम डिलीटेड एलिमेंट के अंदर इस वैल्यू को रख लेते हैं और फिर टॉप को हम डिक्रीमेंट कर देते हैं ठीक है आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा तो यार मेरे को कॉमेंट करके बताओ मैं कॉमेंट में क्लियर कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है ग्रेट अब यार एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं विच इज नथिंग बट पीक ठीक है तो पीक मेरे पास क्या बताता है मुझे पीक मेरे पास बताता है कि तो टॉप एलिमेंट अगर आपको टॉप एलिमेंट देखो इंसर्ट नहीं कर रहे डिलीट नहीं कर रहे आपको बस टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे हो आप सिर्फ टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे हो तो उसके लिए हमने एक अलग से पीक नाम का फंक्शन बना रखा है अगेन जब आप फैच कर रहे हो तो फैच करने का मतलब क्या है कि देर देर शुड बी सम रिकॉर्ड इन द स्टैक तो आप क्या कर रहे हो आप इज अगेन इज एम्पटी फंक्शन को चेक कर रहे हो कि क्या आपका स्टैक एम्पटी है सो इफ योर स्टैक इज एम्पटी देन यू विड यू वुड बी सेइंग दैट देर इज नो रिकॉर्ड इन द स्टैक टू बी फेस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं है ठीक है और आप रिटर्न कर दोगे माइनस वन अदरवाइज आप क्या करोगे स्टैक के टॉप से पीक एलिमेंट उठाओगे और आप पीक एलिमेंट को रिटर्न कर दोगे देखो यहाँ पे हम टॉप को डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बस हम पीक का मतलब क्या होता है यार झाकना ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ टॉप एलिमेंट को देख रहे हैं कि यार स्टैक के टॉप पे क्या प्रेजेंट है ठीक है सो दिस पीक फंक्शन विल गिव मी दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और बस यहाँ पे तो कुछ नहीं करा मेन के अंदर हमने तीन पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करे हैं तो तीन पुश ऑपरेशन को परफॉर्म क्या होना चाहिए जब तीन मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करे तो टेन स्टैक के अंदर चला गया ठीक है ट्वेंटी स्टैक के अंदर चला गया थर्टी स्टैक के अंदर चला गया अब कह रहे हो आप पॉप करो तो पॉप क्या होगा आपके पास एलिमेंट थर्टी क्योंकि टॉप से पॉप होगा पहले टॉप यहाँ पे पॉइंट करा था फिर टॉप यहाँ पे पॉइंट करा था फिर टॉप यहाँ पे पॉइंट करने लगा जब डिलीशन होता है तो टॉप से ही होता है तो जब टॉप यहाँ पे पॉइंट आउट करा था तो आपने इसको डिलीट करा और अब आपके पास टॉप पे एलिमेंट कौन सा है ट्वेंटी और उसके बाद आप लिखते हो कि डिलीटेड एलिमेंट इज टेम्प ये जो टेम्प था आपने प्रिंट करा दिया मीन्स दिस शुड गिव भी थर्टी दिस शुड गिव यू थर्टी नाउ अब आप कह रहे हो टॉप एलिमेंट इज पीक तो पीक पे कौन सा एलिमेंट है ट्वेंटी तो दिस शुड गिव यू ट्वेंटी तो लेट से एक बार आउटपुट हम लोग देखते हैं अपना आउटपुट देखो ध्यान से सो द एलिमेंट इज पुस्ट एंड टॉप पॉइंट्स टू टेन हमने सबसे पहले टेन को पुश करा था फिर ट्वेंटी को पुश करा था फिर थर्टी को पुश करा था तो लास्ट टाइम पे हमने थर्टी को पुश करा था टॉप पे वही था अब जिसको आपने लास्ट टाइम पे टॉप पे पुश करा है वही डिलीट सबसे पहले होगा तो जिसको आपने लास्ट पे डिलीट करा वही आप जिसको आपने लास्ट पे इंसर्ट करा वही आपके पास सबसे पहले डिलीट हुआ और फिर इसको डिलीट करने के बाद आपके पास टॉप किसको पॉइंट कर रहा होगा ट्वेंटी को तो जब आपने पीक पीक वन नाम का फंक्शन को कॉल करा तो इसने टॉप एलिमेंट क्या दिया आपको ट्वेंटी सो दिस इज हाउ द कोड इज वर्किंग द एर इंप्लीमेंटेशन इज वर्किंग इन द स्टैक आप जावा कोड भी यहाँ पे देख सकते हो क्लास बना रखी है एक मैक्सिमम ले रखा है टॉप एलिमेंट ले लिया है ठीक है और कंस्ट्रक्टर में उसके अंदर टॉप माइनस कर दिया है और बस इस तरीके से बुलियन इज एम टी बुलियन इज फुल पुश एलिमेंट एक हमने बना दिया है और फिर हमने एक पॉप फंक्शन बना दिया और हमने एक पी फंक्शन बना दिया है ठीक है और ये आपके पास मेन फंक्शन हो गया है ठीक है तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे से इन माय टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे मैं सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो ठीक है ग्रेट एक बार पाइथन का एक चीज़ है जो पाइथन के अंदर है देखो यार यहाँ पर जो हमने यूज़ करा है वो नॉर्मल लिस्ट को यूज़ करा है क्योंकि पाइथन के अंदर एज सच एरे की कोई एरे नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पर हम डायनेमिक एरे यूज़ करते हैं सो यहाँ पर ये स्टैक जो है वो एरे है ठीक है लिस्ट हम इसको बेसिकली पढ़ते है
बेसिकली uh, क्या है कि ये लिस्ट एक डायनेमिक लिस्ट है डायनेमिक एरे है ठीक है डायनेमिक एरे लिस्ट है तो पहली बात तो ये कि इसका कुछ साइज होता नहीं है आप इसके बाद 1000 एलिमेंट्स भी इसके बाद डालने के बाद आप इसमें अपेंड कर सकते हो ठीक है बट हाँ हम बस यूजर को रोक सकते हैं अपेंड ना करने से तो इसलिए हमने इस मैक्स वेरिएबल को ले लिया है कि यार अगर इस मैक्स से वेरिएबल इसके बराबर हो जाती है तो हम इस फुल को रिटर्न मतलब इस फुल को हम रिटर्न ट्रू कर देंगे ताकि वो हम अपेंड ना कर पाए फॉर एग्जांपल अगर सेल्फ मेरा फुल हो गया है तो हमने प्रिंट करा स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न कर दिया फॉल्स अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं स्टैक के अंदर अपेंड करते जा रहे हैं यार अपेंड आप तब भी कर सकते हो देखो स्टैक के अंदर जो हमने एरा एरे लिया है डेटा स्ट्रक्चर्स जो हमने एरे लिया है जावा में और सी प्लस प्लस में अगर वहाँ पे लेट्स हैं आपके पास थाउजेंड या हंड्रेड उसका साइज हो जाता है और आप फिर वन जीरो वन पे गलती से डालने की कोशिश करते हो अपेंड करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आपको एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल जाएगी यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि इस लिस्ट है डायनेमिक लिस्ट है डायनेमिक एरे लिस्ट है आप फिर भी अपेंड कर पाओगे बट ठीक है उस चीज़ को रोकने के लिए हमने ये कंडीशन लगा दी है ठीक है तो एरे के अंदर पाइथन की इंप्लीमेंटेशन मैंने आप लोग को बस करके दिखा दी है ठीक है बट एक्चुअल में इसका कुछ सेंस है नहीं यहाँ पे ठीक है ग्रेट सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स और यू कैन आस्क द सेम प्रॉब्लम्स इन माय टेलीग्राम ग्रुप ठीक ग्रुप तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आई होप यू आर क्लियर विद दी कॉन्सेप्ट और इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ एक्चुअली वी कैन इंप्लीमेंट द सेम यूजिंग लिंक लिस्ट एंड लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ